ښوونځی ستاسې په کور کې السلام علیکم قدر من زده کوونکو هیل لرم چې روغ او جوړ به یاست ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده زه بشیر احمد محمدی مهر کلی کوم نن ورځ درس موضوع مو ده د دولسم ټولګي د بایولوژي مضمون مربوط ګل او د ګردې خپرونه راځو ګل او ګردې خپرونه باندې بحث کوو ورپسې وروسته نورې موضوعګانې دي په هغې باندې هم بحث کوو ګل او د ګردې خپرونه لومړی ګلان مونږ په تیر درس کې لوستي چې ګل د تخم لرونکو نباتاتو لپاره یو تکثوري واحد دی او په ګل چې دا هغه اجزاوې هم لوستې وي همدارنګه کې نارینه او ښځینه ګمیټ او د هغې تر څنګ الکا څنګه صورت نیو هغه هم ویلی و د ګل هغه ساختمانونه چې یو یې کورولا ورته ویل کېده چې رنګه پاڼې دي هغه همدارنګه تر څنګ یې چې کوم دی نورې ساختمانونه هم پکې ویلو چې هغې ته کاسبرګ ویل کېږي یا شنې پاڼې چې وي د هغې حفاظت یې کوي هغه هم ویلی دغه د ګل کورولا چې کوم ده یا دغه ګل پاڼې چې ورته ویل کېږي دا مختلفو رنګونو معنې پیدا کېږي او مختلف شکلونه لري ګلان د دې پاڼو په لاندینۍ برخه کې یو قسم غدوا دي هغې ته نکټار ګلینډ ویل کېږي دغه نکټار یو غده تولیدي یو زوخا تولیدي هغې ته نکټار ویل کېږي او دغه نکټار مختلف قسم خوشبو لري او تر څنګ چې کوم دی خپل ځان ته حشرات څنګه کوي جذبوي تر څو په ګرده خپرونه کې څه مرسته وکړي نو څنګه چې ګلان مختلف رنګونه لري دغه شان حشرات هم مختلف رنګونو ته مایل وي هم هغې طرف ته کوشش کوي تر څنګ چې کوم دی مختلف خوشبو لري او هلته کې نکټار تولیدوي نو دې په اساس باندې هغې طرف ته حشرات ځي او د حشراتو په واسطه باندې یو عملیه تر سره کېږي چې هغې ته ویل کېږي ګرده خپرونه نو اوس راځو موږ په ګرده خپرونه باندې خبرې کوو چې ګرده خپرونه څه شی دی او څنګه تر سره کېږي ګرده خپرونه یا پولینیشن پولینیشن تعریف په دې ډول کوو چې د ګردې خپرېدل د یو ګل د انتر څخه د بل ګل سټګما ته عبارت له څه شي څخه دی د پولینیشن یا ګردې خپرونې څخه دی موږ په تیر درس کې ویلو چې سټګما د تانیس الې لومړنۍ برخه ده یعنې تانیس اله کې موږ درې شیان ویلي وو چې تانیس اله څو برخې لري یو سټګما وه بل هم ویلي سټایل او بل هم ویلي اور یا تخمدان یعنې که داسې ارسم یې نو داسې یو ساختمان لري دی تخمدان شو دی سټایل شو دی چې شو سټګما شو نو دغې سټګما برخې ته سټګما برخې ته د انتر څخه انتر دوه برخې لرلې یو چې د نارینه تذکیر الې دوه برخې لرلې یو یې سټاک یا فلامنټ او بل چې یو انتر و دغه انتر ګرده تولیدوله د دې ګردې څخه دغه ګردې انتقال سټګما ته دغې عملې ته چې ویل کېږي پولینیشن یا ګرده خپرونه ورته ویل کېږي دغه پولینیشن یا ګرده خپرونه چې کوم ده دا په دوه ډولونو باندې ده یو ته ویل کېږي سلف پولینیشن سلف پولینیشن یا ځانی ګرده خپرونه او بل ته ویل کېږي کراس پولینیشن سلف پولینیشن څه ته ویل کېږي مونږ ویل چې هغه ګرده خپرونه ده چې د انتر څخه ګرده سټګما ته یا په هماغه یو ګل کې او یا په هماغه یو نبات کې د یو ګل څخه بل ګل ته انتقال شي ګورئ دا یو ګل دی مثال او دغه ګل چې کوم دی دلته کې چې لري دا یو داسې سخت دی سټګما شوه او دا چې لري دی انتر او نارینه تذکیره له شوه که په همدغه ګل کې د دې انتر څخه دغه ګرده انتقال شوه چا ته سټګما ته دا چې دی سلف پولینیشن دی دغې ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي اټو ګیمي اټو ګیمي په یو ګل کې صورت ونیو په یو ګل کې یعنې دغه ګل به داسې چې دا به دوه جنسۍ بایسیکشول ګل به یې هم پکې نارینه تذکیر لري هم به پکې ښځینه یې د دغه نارینه د تذکیر الې څخه ګرده مستقیماً ښځینه تذکیر الې ته څنګه شوله ښځینه تانیس الې ته انتقال شوله دغې ګردې خپرونې ته بیا چې ویل کېږي سلف پولینیشن او په سلف پولینیشن کې بیا دې ته چې ویل کېږي اټو ګیمي ویل کېږي خو بل طرف ته په تعریف کې موږ داسې ویلی چې د یو ګل د انتر څخه د بل ګل سټګما ته په هماغه یو نبات کې یو نبات ته مثال دا یو نبات شو او دغه نبات چې کوم دی شاخونه لري او په دغه شاخونو کې چې دي ګلان دي یو ګل دلته کې موجود دی په دغه ګل کې چې دی دغه انتر موجود دي سټګما هم پکې شته دی او همدارنګه دلته کې یو بل ګل دی او د دغه ګل چې دی سټګما همدارنګه تانیس اله او تذکیر اله لري په دغه که د دې ګل څخه د دې ګل د انتر څخه دلته نه ګرده انتقال شوه د دې بل ګل 
استگمات یعنی که دا ای گل فرض کو دا بی گل فرض کو دا ای چه خدا گردی انتقال بی تا دا هم چه رازی خو پا یو نبات کی صورت ونیو دا هم چه دا سلف پولینیشن ورطا ویل کی گی او دی تا گیتینو گمی ویل کی گی پا دا گرد اول بانی تا صورت نیسی یعنی پا دی که یو ایجنٹ تا ضرورت نشتا چی یو شیپا که مداخلو کی او دا گردا دی یو سا قابل سی تا سنگا کی انتقال کی اس رازو کراس پولینیشن تا کراس پولینیشن سی تاویل کی گی منگا ویو چی کراس پولینیشن دا گردی انتقال دا یو نبات دا یو گل دا تذکیر علیا دا انتر سخا دا بل هم نوا نبات دا گل سٹیگما تا یعنی کچیر تا منگا ویو چی دا یو نبات تا ای پا ناو بان یو نبات منگا دلتا رسم کو دا یو نبات شو او پا دی نبات که دلتا که چی دا دلتا یو گل موجود دا پا دا گل کی یو طرف تا چی دا دا ستگما دا و امدارنگا تانیس علا دا و بل طرف تا چی تذکیر علا دا خو دلتا دا چی دا دا یو بل نبات تا او پا بل نبات که هم چی دا یو گولان موجودی پا دی گول که هم چی دا ستگما هم شتا دا امدارنگا ترسنگ چی دا انتر هم شتا و یا یا واز یو بل گولان لری خو دا ای پلانت شو او دا چی شو بی پلانت شو خو دوار یو هم نوا نبات آتی مثال که دا منا دا دا هم چی دا منا دا نو یا هم نوا نبات آتو که دا گرده اخپاره دل دا دی بی پلانت یا دا بی گل دا غا ستگما تا یه تا چی ویل کیگی؟ کراس پولینیشن ویل کیگی خو دا غا کراس پولینیشن با چی پواسته بانه صورت نیسی؟ دل تا که با یو نمائنده موجود وی یو ایجنٹ با خامه خواوی دا دا بغیر دا ایجنٹ نه صورت ننیسی زکا دی تا کراس پولینیشن ویل کیگی پا متقابل اگر دا اخپاراونه که ایجنٹ مهم ده ضرور ده سو شیان دی پا دی ایجنٹس کی دلتا بے اولی کما ایجنٹس ہاگا ایجنٹس یا ہاگا شیان چی ہاگا دا کراس پولینیشن کی برخا خلی او دا گا کراس پولینیشن تر سرا کی یو پا دی کی چی دے ایر یا ہوا دا ہوا کدا ہوا پا ہستا بانے دا گا کراس پولینیشن تر سرا شی دی تا بیا انیمو فیلی ویل کی گی دا ستا جی پا کتاب کی نشتا دے انیمو فیلی او دا گا گل تا بیا انیمو فیلی سویل کی گی بل چی د دا دی ترسنگ اوبو دی یا ایچ ٹو او دا که دا اوبو پواسی تا بانی ترسر شیعه گی تا بیا هایدرو فیلی ویل کی گی دریم چه کم ده دا اوبو ترسنگ چه کم ده بل منگ سرا انسکت یا حشرات تی مختلف دول حشرات چه کم ده دی سبب گرزی یو زینب بل جاتی سنگ کی انتقالی دی تا اور نیٹو فیلی ویل کی گی بل چه کم ده مرغان دی لکا بیٹ ما خام خا پیرا که تا گا مرغان هم سنگا کیگی دا هم دا دی سبب گریش دا گا دی تا ارنی تو فیلی ویل کیگی دا دی تر سنگ حیوانات زنی انیمل لکا بیزو چی کم دا بیزو تول تول راز پا بوتو کی گرزی کنا دا دی پاستا بانه هم سنگا کیگی دا گردخ پر آونا شاید صورتو نیسی نو دی تا بیشی ویل کیگی زو فیلی ورطا ویل کیگی هم دا رنگا دا بیٹ یا ماخام خا پیرک پواستا چی وشی دی تا او ترسنگی چه کم ده ده انتس یا ده میگو پواسی تا هم کی گی یه تا بیا مایر میکو فیلی ویل کی گی او بل ده مار پواسی تا یا سنیک مار پواسی تا غیتا بیا میلا کو فیلی ویل کی گی نو ده غا طول ها غا شایان دی چه ده پواسی تا بانه کراس پول نیشن صورت نیسی کچیر تا ده پا که موجود نیوی کراس پول نیشن صورت نیسی یا به هوا انتقالی یا اوبو یا حشرات یا مرغان یا حیوانات یا ماخام خاپیرک یا میگیان او یا دا ماران و پواسته با نیوز از خبل جایده دا گرده یا و نبات خبل تا سنگا کی گی؟ انتقالی گی گرانوز دا که اون کو بل انوان دا مونو پخ پراولو که دا میوه رول چه میوه سنگا دا توخم پخ پراولو که امرسته که پت توخم لرون که نباتات چه کلا توخم تولید گی سیت نو دا گا سیت دا شاو خواه دا یو میوه پواسته مرستا سنگا کئی گورای مرستا پا دیڑا ول کئی چه حیوانات دا دا غا میوی سا خسا کئی استفادہ کئی او دا غیزا پڑا ول بانے استعمالی مثال اللہن در کم در تا انسانان مونگ چی کلا پا بازار کی و میوی اخلو مثال پا تاور بانے ام دے کتا سی چیر تا امو گورای پا ام پا داخل کی چیر دا یو سیڈ پرو تے یو زنے پرو تے او دا غا ام دا بہار سا خچے دا میوی پا آستا بانے پا خل شوید نو منگ بازار که دغا دغا میوه دغا ام چه خلو زمان مقصد دغا تو خم نه زمان مقصد دام میوه دا خود دغا میوه چه کلا منگ واقلو با پلاستیک کیه چو دو بازار سه که انتقال او کور دا چه کلا کور تا انتقال کو کور که دغا میوه دادی تو خم سه قسمت کیگی خورال کیگی 
کله چې وغوړل شي یوازې تخم پاتې شو دغه تخم موږ بهر ته څنګه کوو غورځو خو چې کله موږ وغورځولو که دې ته شرایط برابر شو دا په یو نوي نبات باندې څنګه کېږي بدلېږي یعنې که دغه مېوه د دې تخم نه تا ونه وي دغه مېوې په واسطه دا تخم نه وي پوښل شوی موږ یوازې دا تخم د بازار څخه نه وړلو نو په دغه شان ټول حیوانات مثال بیزوګان همدارنګه نور چې کوم دي دغه حیوانات دغه مېوه اخلي د هغې څخه دغه مېوه خوري او تخم یې غورځي یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي یا وچې مېوې د خاورو لاندې کوي او هغوی چې دی وخت په تېرېدو سره شاید هغه د خاورو لاندې چې کوم دی زمینه ورته مسایده شي او په یو نوي نبات باندې څنګه شي بدل شي نو په دغه اساس باندې دغه مېوه د تخم په خپرولو کې ډېر مهم رول لري ځکه یوازې د ام زړونه زموږ نه دی په کار چې د بازار څخه یې واخلو او کور ته یې یوسو خو هغه وخت کې موږ دا انتقالوو چې کله دا دی او ښکلې او په زړه پورې ام وي او په داخل کې دغه زړه یې پروت وي کله چې هغه مېوه ترې وخورو هغه موږ بهر ته ګزارو کله چې بهر ته لړو کوو یو ځای ته ورسېږي یا د خاورو لاندې شي زمینه ورته مسایده شي په یو نبات باندې بدلېږي نو یو ځای نه بل ځای ته هم څنګه کړلو انتقال کړلو نو په دې اساس باندې تخمه ډېر رول لري د مېوه ډېر زیات رول لري د تخم په خپرولو کې راځو ګرانو زده کوونکو غیر زوجي تکثر یا اسیکشول ریپروډکشن ته مونږ چې لومړي سر کې درد شروع کړی او تخم لرونکي نباتاتو کې مېلو چې تکثر په دوه ډوله دی یو زوجي تکثر او بل غیر زوجي زوجي تکثر باندې مونږ په ډیټیل سره خبرې وکړلې اوس راځو په غیر زوجي تکثر باندې بحث کوو غیر زوجي تکثر څه ته ویل کېږي مونږ په زوجي تکثر کې ویلو چې نارینه ګمیټ یا مثال په ډول سپرم دا د چې سره یو ځای کېده د تخمې سره یو ځای کېده په نتیجه کې چې رامنځته کېده زایګوټ رامنځته کېده او دغه ځای ګوټ چې دا موږ سره تخم و او دغه تخم به بیا کرل کېدو او نوی نبات په لاس راتلو خو دلته په غیر زوجي تکثر کې نه سپرم برخه اخلي او نه تخمه برخه اخلي او نه ځای ګوټ لاس ته راځي یعنې دې ته ځکه غیر زوجي تکثر ویل کېږي چې سپرم او د تخمې مداخله پکې نشته دی بغیر د دې څخه صورت نیسي نو غیر زوجي تکثر بیا په دوه ډوله ستاسې کتاب کې یوازې دغه یو طرف راغستې دغه بل طرف یې چې کم دی نه دی تشریح کړی دوه ډوله یو ته ویل کېږي ویجیټیټیو پروپاګېشن دلته تاسو ته یې هم خدای وکړي چې پرې پوه شئ ویجیټیټیو پروپاګېشن او بل چې دی آرټیفیشل دی آرټیفیشل پروپاګېشن اسان دی ویجیټیټیو پروپاګېشن او آرټیفیشل پروپاګېشن کې سره فرق دومره دی چې په ویجیټیټیو کې انسان مداخله نه کوي او په آرټیفیشل کې څه انسان د مداخلې په اساس باندې کېږي په آرټیفیشل کې دوه شیان دي ستاسې کتاب کې ورکړي یو چې دی ګرافټنګ یا پایوان دی ګرافټنګ پایوان کول او بل شی دی کټنګ یا کلمي ده دغه دواړه د انسان د مداخلې په واسطه باندې څنګه کېږي صورت نیسي ځکه کټنګ هم انسان په واسطه ترسره کېږي او ګرافټنګ هم د انسان په واسطه یعنې په آرټیفیشل کې انسان مداخله کوي خو په ویجیټیټیو کې بیا انسان مداخله نه کوي دې کې څه کېږي په دې کې د نبات درې برخو کې دا صورت نشي یو لیف پاڼه بل چې کم دی سټیم تنه او بل چې دی روټ یا ریخه که چېرته خود به خود د دې نبات پاڼه سټیم دا د ځمکې سره په ارتباط کې راغی او ریخه خو هم د ځمکې لاندې ده نو د هغې څخه وروسته دغه پاڼه څنګه کېږي په یو نوي نبات باندې بدلېږي همدارنګه سټیم یې په یو نوي نبات باندې بدلېږي دې کې یو مثال دی یو قسم نبات دی برایوفایلم ورته ویل کېږي برایو فایلم دغه نباتاتو پاڼه چې کله د ځمکې د سطحې سره د زیات وخت لپاره په ارتباط کې راشي نو دغه پاڼه د ځان څخه څه کوي ریښې تولیدوي او د ریښو څخه وروسته هغه روټ سیسټم شو او بالاخره شوټ یا تنه جوړېږي او یو نوی نبات د پاڼې څخه تولیدېږي خو انسان پکې مداخله ونکړه سټیم تنه که چېرته د یو نبات تنه د ځمکې سره د دایم وخت لپاره د زیات وخت لپاره په ارتباط کې راشي په دې کې مثال چې دی بلیک بیري دا یو قسم نبات دی یا په دې مختلفو سیمو کې تاسې کولی شئ په دې کې انګور هم راتلی شي ګریپ که ګریپ انګور هم د زیات وخت لپاره هلته ځمکې سره وصل شي نو هغه ریښې پیدا کوي دغه تنه څه کوي ریښې پیدا کوي د ریښو څخه وروسته په یو نوي نبات باندې بدلېږي نو دا څنګه ریښې پیدا کوي په دې تنه کې اګزین هارمون دی او دغه اګزین هارمون د د روټ فارمیشن یا د ریښې د جوړېدلو باعث ګرځي بل شی دی روټ د ریښه د ځینې نباتاتو ریښې چې کم دی په یو نوي نبات باندې بدلېږي په هغې کې چې راځي ریډ راس بیری په نام یو نبات دی راس بیری توت ته ورته نبات دی او ته کسرې دانې کوي دغه نبات چې کم دی د دې ریښه چې کم دی دغه کېږي په نوي نبات باندې بدلېږي یا دلته په افغانستان کې تاسې یو سره مقام کېږي ګلتوت ورته ویل کېږي ګلتوت یو قسم نبات دی دا چې خاص مېوه نه کوي خو خلک یې د خشاکو دپاره څنګه کوي کرې نو هغه چې کم دی هغه چې کومه یو ساحه کې یو دانه وکرې 
نو د وخت په تیردو سره غټوله ساحه نیسي وجه دا چې هغه هغه ریښې چې کوم دي هغه په چیمانې بدلېږي په نوي نبات باندې بدلېږي او دغه نوی نبات باندې چې بدلېږي دلته چې لري دوی سایټوکینین لري او سایټوکینین د شوټ فارمیشن یا د تنې د جوړېدلو باعث ګرځي نو په دغه ډول باندې کېږي په ګرافټنګ کې څه کېږي اوس راځو هغه موضوع ګان چې ستاسې په کتاب کې ویلي ګرافټنګ انسان څه کوي انسان د یو نبات هغه برخه چې د ودې په حال کې وي یا غوټۍ ولري بډز ولري دغه غوټې چې کوم دی دغه را اخلي او په یو بل هم نه وانه بات کې کوي مثال که د یوې مڼې غره واخلي نو په بله مڼه کې به وصل کوي داسې نه شي کېدای چې د مڼې غره واخلي او چېرته ته په انار کې ولګي نو هغه بیا نه صورت نه نیسي هېڅ کله ځکه د نباتاتو دغه سپیش یا نه وه باید څنګه وي هم نه وه یو شان ته وي نو د یوې مڼې څخه راخلي په بله مڼه کې لکه مثال وایلد یا ځنګلي مڼې چې کوم دي د ځنګلي مڼو کې دغه کمې چې د باغ دغه وطني مڼې دي د دې دا غوټۍ رخلي په دې کې لګي د کوم مقصد لپاره د دې مقصد لپاره دغه ګرافټنګ تر سره کوي دغه هارټیکلچر کوي یا دغه باغوانان چې تر څو دوی ته د یو ښه کیفیت او ښه مقدار سره فروټ لاس ته راشي د دې دپاره تر سره کېږي کله چې دا دوی تر سره کوي نو دوه دوه کارونه دي که د دې مڼې څخه کومه برخه واغسته دغه دغه برخې ته چې ویل کېږي ساین ویل کېږي او په کومه مڼه کې چې لګول کېږي د هغه مڼې هغه برخې ته لګول شوې برخې ته چې لګول کېږي هغې ته سټاک ویل کېږي تصویر کې درته خیمه تصویر کې تاسې ګورئ ګرانو زده کوونکو دغه برخه چې کوم ده دې ته ساین ویل کېږي دا هغه برخه ده چې د یو بل نبات څخه کټ شوې ده د هم نوه نبات څخه په دې کې دغه د بډز موجود دي یا غوټۍ موجود دي دغه د ودې په حال کې ده او دغه د غوټې لرونکې برخه څنګه شوې ده کټ شوې ده بیا هغه برخه د بل نبات چې په کم کې مونږ لګوو هغې ته سټاک ویل کېږي دغه د سټاک برخه څنګه کېږي دا د یو چاکو په واسطه باندې داسې کټ کېږي چې کله کټ شي داخل کې دغه کامبیو مانسا چې کوم دي یا زایلیم او فلویم پورې دا کټ کېږي د کټ کېدلو څخه وروسته دغه ساین برخه په دې کې څنګه کېږي داخلېږي او بیا د یو تار په واسطه یا همدارنګه د نبات یوې د پوستکي په واسطه باندې دا تړل کېږي او هغې پورې تعقیبېږي تر څو دغه برخه څنګه شي زرغونه شي بالاخره په دغه نبات کې دغه برخه زرغونېږي او بیا په زیاته اندازه باندې فروټ او په ښه کیفیت سره فروټ څنګه کېږي دې څخه لاس ته راځي اوس راځو ګرانو زده کوونکو د د مضمون څلورمې برخې ته چې په څلورمه برخه کې د چاپېریال ککړتیا او ستونزو باندې خبرې کوو مونږ سره په چاپېریال کې ککړتیا او ستونزې څنګه رامنځته کېږي او د هغې حل څنګه پیدا کوو لکه مثال د اوبو ککړتیا د هوا ککړتیا د خاورې ککړتیا د دغو ککړتیاګانو علت څه شی دی او د دې ککړتیاګانو څخه مخه څنګه نیولې شو په دې باندې څه کوو بحث کوو لومړی راځو یوې نوې موضوع ته د چاپېریال کې یا د نړیوال بدلونونه یا ګرین هاوس افکټ ګرین هاوس افکټ یا د ګلخانې اغېزې دغه ګرین هاوس افکټ څه شی دی او څنګه رامنځته کېږي ګرین هاوس افکټ داسې دی چې زمونږه دغه ځمکه چې کوم ده دا د اتموسفیر په واسطه باندې پوښل شوې ده او د لمریز نظام یا لمر ته دریمه نژدې سیاره ده لومړی چې کوم دا زه په جغرافیا باندې خبرې نه کومه لومړی چې د مرک یا تارت ده دویم چې د وینس یا زهره ده او دریم چې د ارت یا ځمکه چې کوم ده دا لمر ته څنګه ده نژدې ده دغه ټولې سیارې چې کوم دي سیارې یا ډېرې زیاتې ګرمې دي او یا چې دا ډېرې زیاتې یخې دي چې په دواړو حالاتو کې په کې ژوند امکان نه لري خو ځمکه چې کوم ده دې ټمپریچر سټیبل ده یعنې داسې یو تودوخه لري چې دا د ژوند لپاره څنګه ده مسایده ده دا چا دغه ته برابره کړې ده دا اتموسفیر د ځمکې اتموسفیر که دا مونږه ځمکه ونیسو نو په شاوخوا کې چې پروت د ځمکې اتموسفیر دی او دغه اتموسفیر د مختلفو غازونو په واسطه باندې څنګه شوې دی پوښل شوی دی دغه اتموسفیر د مختلفو غازونو مخلوط ته چې هغه غازونو ته چې ویل کېږي ګرین هاوس ګیسز په دغه ګیسونو کې چې شامل دی یو چې دی کاربن ډای اکسایډ دی بل چې کوم دی میتان دی یا سی ایچ فور میتان پکې دی سی ایف سی یا کلورو فلورو کاربون دی پکې واټر ویپر یا د اوبو بړاسونه دي پکې او همدارنګه تر څنګه نایټرس اکسایډ دي پکې او سلفر ډای اکسایډ دغه ټول څه دي دا ګرین هاوس ګیسز دي اوس دغه ګرین هاوس افکټ څه ته ویل کېږي مونږه دې تعریف داسې کوو چې د اتموسفیر د دغو غازونو په واسطه د اتموسفیر د غازونو په واسطه د ځمکې د تودوخې ثابت ساتل ته چې ویل کېږي ګرین هاوس افکټ ویل کېږي د دې غازونو وظیفه دا ده چې کله د لمر رڼا په دې ځمکه باندې لګېږي نو نه پرېږدي چې دغه زیاته تودوخه د ځمکې څخه څه وکړي فرار وکړي 
که چیرته زیاته تودوخه د زمکې څخه لاړه شي دغه د غازونو په نتیجه کې نو زمکه کې کېدی شي تودوخې درجه د منفي شل څخه منفي څلوېښت سانتي ګریډ ته لاړ شي چې په دغه وخت کې ژوند امکان نه لري خو دغه غازونه دا یو داسې مثال لري دغې برخې ته چې ویل کېږي تن بلینکټ ورته ویل کېږي تن بلینکټ آف ایر د هوا یو نری کمبله ده او دا داسې مثال لري لکه چترۍ تاسې چې کله د باران وړاندې چترۍ استعمالوي د څه دپاره چې د دې باران څخه دفاع وکړي دغه بلینکټ آف ایر کې چې دغه کم غازونه شامل دي وظیفه دا ده چې دا نه پرېږدي چې د ځمکې څخه تودوخه څه وکړي انتقال شي په دغه ساحه کې تودوخه پرېږدي تر څو دلته ژوند امکان لري نو ځکه دې ته چې ویل کېږي ګرین هاوس افکټ ګرین هاوس افکټ ورته ولې ویل کېږي ځکه تاسې چې وګورئ دغه ګرین هاوس چې ورته ویل کېږي هغه مونږه چې پکې نباتات کرو هغه هم همداسې یو مثال لري د شیشو څخه یا د یوې شنې پردې څخه جوړ شوي او په داخل کې چې لګي نباتات کرل کېږي هغې باندې چې لمر وړانګې لګېږي لمر وړانګې ورته داخلېږي خو دغه شیشې بېرته دغه تودوخې ته اجازه نه ورکوي چې بېرته فرار وکړي نو ځکه یې دې ته همداسې دین د هغې سره مقایسه کړې ده دا ځمکه چې ځمکې په شاوخوا کې دغه اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه ګرین هاوس او دا ځمکه پکې داسې یو مثال لري لکه پلانټ لکه یو نبات نو دې ته چې دغه تودوخه راځي نو دغه تودوخه د غازونو په واسطه باندې نه پرېښودل کېږي خو د دې په واسطه باندې نړیواله تودوخه څنګه رامنځته شوې ده یا د دې تاثیر څه شی دی او ولې رامنځته شوې دی په دې باندې خبرې کوو په ګرین هاوس کې میکانیزم یې داسې دی چې ګورئ کله چې په ځمکه باندې د لمر شوا لګېږي لمر دلته کې لمر دی نو د لمر څخه درې قسمه وړانګې راځي په ځمکه باندې لګېږي درې قسمه وړانګې یو یې چې کم دی دې ته انفرارد شواګانې ویل کېږي انفرارد وړانګې انفرارد ریز بلې چې کم دی ویزیبل ریز دي یا لیدونکي شواګانې یا وړانګې دي او بلې چې کم دی الټرا وایلټ یا وی یو وی ریز دي دغه ریز چې کم دي دا چې ځمکې ته ځي لومړی باید د اتموسفیر کراس کړي لومړی باید د اتموسفیر څخه تېرې شي نو چې کله د اتموسفیر څخه تېرېږي نو د الټرا وایلټ وړانګې چې کوم دي دا د اوزون طبقې په واسطه باندې بېرته انعکاس ورکول کېږي چې اوزون طبقه د ټروپوسفیر او د میزوسفیر ترمنځ پرته د هغې باندې تاسې ما نه ښه پوهېږئ ځکه هغه د جغرافیا مربوط خبرې دي نو هلته کې موجود ده نو هغې وظیفه چې ده که دلته کې اوتري ده نو د اوتري وظیفه ده چې دغه شوا راغله د بېرته ورته سوې ورکوي انعکاس ورکوي که اوتری ډپلیشن موجود تخریب نو دا شوا چې ځمکې ته راځي نو په ځمکه کې مختلف حالات رامنځته کوي کېدای شي په انسانانو کې د پوستکي ناروغۍ د کینسر د نورو شیانو سبب ګرځي خطرناکې وړانګې بېرته انعکاس کوي دغه دوه شواګانې څنګه کېږي ځمکې سطحې ته راځي کله چې دغه ویزیبل ریز راشي نو دا څنګه کېږي دا د ځمکې سطحې په واسطه باندې جذبېږي خو انفرارد شواګانې چې کله راشي د ځمکې سطحې څخه بېرته انعکاس کوي کله چې انعکاس وکړي نو اتموسفیر ته بېرته باید لاړ شي کنه خو دلته اتموسفیر کې چې موجود دی دغه غازونه موجود دي دغه غازونه دغه شوا نه پرېږدي بېرته ورته انعکاس ورکوي چېرته ځمکې ته راغله تر څو دلته کې تودوخه څنګه شي ثابته وساتي په دغه میکانیزم باندې د ځمکې تودوخه ثابته ساتل شوې خو اوس ولې په ورځ تر بلې دغه د نړۍ تودوخه زیاتېږي تاسې ګورئ خبرونو کې ما اورېدلي چې یخ یا غټو کنګلونو چې کوم دی په ویلي کېدو باندې پیل کړی دی نارنګه سمندرونو سطحه چې کوم ده ګرمه شوې ده نړیواله تودوخه یا ګلوبل وارمنګ زیات شوی دی دا ولې زیاتېږي ځکه چې د تیرو دوه سوه کلونو را په دې خوا د انسان فعالیتونه دومره زیات شوي دي چې دغو غازونو د تولید سبب شوی دی ګورئ کاربن ډای اکساید د څه شي نه تولیدېږي مونږ سره مونږ په زیاته نظر باندې د سکرو څخه استفاده کوو دغه فابریکې د تیلو په واسطه یا د فیول په واسطه باندې تاسې ګورئ دغه ټرانسپورټ چې څومره یې دا ټول تیل ګیس استعمال دی هغې څخه چې هغه سوځي کاربن ډای اکساید ازادي نو چې کاربن ډای اکساید ازاد شو د ګرین هاوس زیات شو کنه نو ګرین هاوس ګیسونو زیات شو دې سره سی اف سی یا کلورو فلورو کاربن چې کم دی مونږه اې سی ایر کنډیشن یا همدارنګه چې کم دی یخچالونه د دې څخه نن سبا ډېره زیاته استفاده کوي په هغې کې دا سی اف سی غازونه استعمالېږي نو دا زیات تولیدي چې هغه تولیدي هوا ته ځي او په اتموسفیر کې د دې غازونو څنګه کېږي اندازه زیاتېږي چې اتموسفیر کې د دې غازونو اندازه زیاته شوه آیا دغه شواګانې به بېرته انعکاسو کې پرې بېدي هېڅکله نه پرېږدي څومره چې وړانګې راځي دلته پاتې کېږي څومره چې وړانګې راځي په ځمکه کې څنګه کېږي پاتې کېږي او د ځمکې تودوخه درجه ورځ تر بلې څنګه کېږي تیا زیاتېږي چې دې ته بیا چې ویل کېږي ګلوبل وارمنګ یا نړیواله تودوخه د دې څخه هېڅوک کوم پام نه دي که افغانستان دی او که پاکستان دی او که نوره نړۍ ده په هر ځای کې دغه تودوخه عموماً څنګه شوې ده زیاته شوې ده کنګلونه په انترکتیکا کې په ویلي کېدو باندې پیل کړی ده خو د دې لپاره د مخې نیولو څه شی دی نړیوال څه وي د دې لپاره باید مخه څنګه ونیسو د بایولوژي پوهان یا ساینسدانان هغې وویل لومړی خبره دا ده چې په زیاته اندازه باندې چې شی ونو کرل 
باید چې بوټي زیات انتقال وکړو کله چې موږ ونې زیاتې کړو ونې څه کوي کاربن ډای اکسایډ اخلي او د زیې ترکیب عملي په واسطه په عضوي موادو باندې بدلي نو چې کاربن ډای اکسایډ بیرته واغستل شو نو دغه د غاز اندازه به څنګه شي کم شي بل دویمه خبره څه کوي دویمه دوی دا کوي چې د اییر کنډیشن او هغه شیانو څخه باید موږ کمه استفاده وکړو ځکه چې دا سی سی غاز تولی دی دا باید چې که چېرته هغه کم شي نو سی سی غاز به سره کم شي د تیلو د سکرو او د لرګیو د سوزولو د دغې انرژي څخه باید ډډه وکړو استعمال یې نه کړو او د دې په ځای باندې موږ د رینیویبل انرژي یا د لمر او د همدارنګه د باد د انرژي څخه استفاده وکړو نو که چېرته د هغې څخه استفاده کوو د هغې په نتیجه کې موږ سره کاربن ډای اکسایډ نه تولیدیږي نو دا څه شی دی هغه لارې دي چې موږ د ګلوبل وارمنګ څخه څه شی کولی شو هغه مخه نیولی شو او تر څنګ یې خلکو ته عامه پوهاوی چې مثال ربړ مه سوزوئ لرګو څخه زیاته استفاده مه کوئ ګڼه ګڼه مو جوړوئ تاسې ګورئ په ښار کې نسبتاً اطرافو تر تودوخې درجه زیاتې وجه څه ده په ښار کې چې څومره تیل سوزول کېږي او ګیس سوزول کېږي هغې په نتیجه کې ډېر زیات کاربن ډای اکسایډ ازادېږي نو دغه کاربن ډای اکسایډ په خپل هلته د تودوخې درجه څنګه کې زیاتېږي او که چېرته اطرافو ته لاړ شو په اطرافو کې سهي ونې زیاتې کنه نو کال ته کم کاربن ډای اکسایډ هم تولیدېږي دغه ونې بېرته کاربن ډای اکسایډ جذبوي او په زهي ترکیب عملیه کې څنګه کې په عضوي موادو باندې بندي نو هلته کې تودوخې درجه نسبتاً څنګه یې یخې نو په دغه اساس باندې دغه او د ګرین هاوس افکټ په هکله باندې لنډ معلومات د دې وکړي چې یو څه مو ترې یاد کړي وي ګرانو زده کوونکو دا او د نن ورځې درس تر بیا چې د یوې نوې موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم کرونا جدي ونیسئ په کورونو کې پاتې شئ لاسونه تر شل ثانیو پورې بار بار په اوبو مانې ووینځئ بغیر له ضرورته د کور څخه بهر مو ووځئ او که چېرته ووځئ نو ماسک استعمال کوئ ګڼې ګونې څخه ډډه وکئ تر بیا مو په لایزال رب باندې سپارم ښه وخت او ښې چارې ولرئ د الله په امان